Welcome to the Thai lesson for beginners. We shall continue with sentence construction from where we previously left. คุณแม่ของฉัน or คุณแม่ของผม which means my mother. คุณแม่ของฉันคุณแม่ของผมคุณแม่ของฉันคุณแม่ของผมพี่สาวของฉัน or พี่สาวของผม which means my elder sister พี่สาวของฉันพี่สาวของผมพี่สาวของฉันพี่สาวของผมน้องสาวของฉัน or น้องสาวของผม which means my younger sister น้องสาวของฉันน้องสาวของผมน้องสาวของฉันน้องสาวของผมลูกสาวของฉัน or ลูกสาวของผม which means my daughter ลูกสาวของฉันลูกสาวของผมลูกสาวของฉันลูกสาวของผมคุณพ่อของเขา which means his father คุณพ่อของเขาคุณพ่อของเขาคุณแม่ของเธอ which means her mother คุณแม่ของเธอคุณแม่ของเธอลูกชายของใคร which means whose son ลูกชายของใครลูกชายของใครลูกสาวคุณครูสุชาดา which means teacher suchada's daughter ลูกสาวคุณครูสุชาดาลูกสาวคุณครูสุชาดานี่คือลูกชายของใคร which means whose son is this นี่คือลูกชายของใครนี่คือลูกชายของใครนี่คือลูกชายของเขา which means this is his son นี่คือลูกชายของเขานี่คือลูกชายของเขา now we shall slowly move on to the conversations based on the sentences we just learnt this is a conversation between you And your classmate. There is a new girl in your class, and you curiously ask. นี่คือลูกสาวของใครครับ Whose daughter is this? Your classmate replied. นี่คือลูกสาวครูสุทธิสารคะ This is teacher Sudhisan's daughter. We shall have a look at the conversation one more time. นี่คือลูกสาวของใครครับนี่คือลูกสาวครูสุทธิสารคะ We shall continue with more sentence construction. เขาอายุเท่าไหร่ Which means how old is he? เขาอายุเท่าไหร่เขาอายุเท่าไหร่เธออายุเท่าไหร่ Which means how old is he? เธออายุเท่าไหร่เธออายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไร which means how old is she คุณอายุเท่าไรคุณอายุเท่าไรคุณพ่อของเขาอายุ55ปี which means his father is 55 years old คุณพ่อของเขาอายุ55ปีคุณพ่อของเขาอายุ55ปีพี่สาวของเธออายุ38ปี which means her elder sister is 38 years old พี่สาวของเธออายุ38ปีพี่สาวของเธออายุ38ปีฉันอายุ22ปี or ผมอายุ22ปี which means I am 22 years old ฉันอายุ22ปีผมอายุ22ปีฉันอายุ22ปีผมอายุ22ปีปีที่แล้ว
which means last year. Which means this year. Which means next year. Here is another conversation between you and your friend. Your friend asks, How old is your mother? You reply, She is 49 years old this year. We shall have a look at the conversation one more time. Now, we shall deal with another conversation. This is a conversation between you and your classmate. You curiously ask about the new teacher. How old is our teacher? Your classmate, who lives close to the teacher's neighborhood, revealed. She is 35 years old this year. From your previous conversation with the classmate, you remember that the teacher had a daughter. You ask, What about her daughter? Your classmate replied, She is 11 years old this year. We shall have a look at the conversation one more time. Now, we shall explore more on the expression of numbers in Thai. Sip. Which means 10. Sip. Sip. Yisip. Which means 20. Yisip. Yisip. Samsip. Which means 30. Samsip. Samsip. Sisip. Which means 40. Sisip. Sisip. Hasip. Which means 50. Hasip. Hasip. Hoksip. Which means 60. Hoksip. Hoksip. Jessip. Which means 70. Jessip. Jessip. Passip. Which means 80. Passip. Passip. Gaussip. Which means 90. Gaussip. Gaussip. Roy, which means hundred. Roy, Roy. We shall have more clarity on the basic rules of constructing numbers in Thai, especially those numbers between eleven and ninety-nine. It is very simple. Remember to say the value of the tenth digit followed by the value of the unit's digit. However, there are some exceptions. For the number 11 and 21, it is used instead of 1 to refer to the number 11 as 11. Similarly, yi is used instead of 2 to refer to the number 21 as 21. You can check out the example given below and try making your own combination of numbers based on the basic numbers you have already learnt. Thank you for the patient learning. Stay tuned for more updates. If there are any queries regarding the Thai lesson, feel free to ask questions in the comments section.